重结今生善果，为现世造福，未来生结缘。大家好，欢迎收看佛语，我是厚朴。喜欢，请您关注我们，这样您就能及时收看到佛语最新的节目。今天为大家带来的是李连杰。我前世是一名将军，至今仍有记忆。说起李连杰，相信大家一点都不陌生。今天厚朴就跟大家讲讲他的故事。他是闻名世界的功夫巨星，是倡导人间大爱的慈善家，更是一名虔诚的修行人。李连杰晚年的重心已经不在娱圈了，被病痛熬煎的他，遍访全国闻名的古寺和大师，希望可以温馨忘掉疾苦。他说。我从来不是一帆风顺，我在朋友中有个外号，叫“死过一百次的生还者”。从小我父亲就过世了，家境实在太差，只好加入武术队，靠每个月微薄的补贴养活全家。十一岁开始，我连续五次拿到全国武术比赛冠军，十八岁拍了少林寺一夜成名，但立马第二年我就摔断了腿。差点成为废人，好不容易等到黄飞鸿系列电影大卖，我的经纪人又遭黑道枪杀，事业再次陷入低谷。这些都不说， 2 0 0 4年印尼海啸时，我差点妻离子散，命丧异地。当洪水就在你眼前肆虐时，那种内心的惊恐与不舍，又有多少人面对过呢？当时海啸突袭，全家差一点全部身亡。洪水退后，一切都化为乌有，电力中断，除了饭店的卫星电话，所有通讯都断了。饭店人员说，只剩下五天的饮用水和三天的食物。那一晚，大难不死的李连杰在家人睡着后，独坐沉思这一天的遭遇。海啸来时，别说就我的小孩。我就自己都有困难，我解决不了海啸问题，所以武功解决不了海啸。有名、有利、有权、有势都没用，在大自然灾难前都一样平等的走了。从那时起，他仿佛找到了活着的意义，开始捐款建立了基金会，做慈善，住建寺院。他无论如何都想不到。自己做的这些事，会在未来帮助妻子度过生死劫。李连杰有过两次婚姻，第一任妻子叫黄秋燕，是著名的武打明星。虽然两个人的婚姻只维持了三年，但曾有师兄开天眼看到，他和黄秋燕做过几世夫妻，今生两人缘分已尽。他的第二任妻子叫励志，多年前励志患病。看了很多家医院都没好，绝望之时，李连杰仿佛被高人指点，向某寺捐款近亿元人民币。所有人都没想到的是，奇迹发生了，励志的病竟真的好转了。从那时起，他经常去寺里修行。我们都知道，世间万物都逃不过因果，种了善因，便会获得善果；种下善缘，也会收获善报。虽然李连杰一生坎坷，但他最终还是获得善报。他敬业奉献，席卷各类奖项。他心怀慈悲，广做慈善。他吃素护生，全家人赔福报。而且因果通三世，今生种种皆是前生因果。李连杰的前世竟然也福缘深厚。李连杰坚定地认为，自己前几世一定是出家人。因为他对修行的悟道比别人强，所以他曾经多次想退出演艺圈，但是在师傅的劝导下，他打消这念头。因为师傅告诉他，你要利用你的身份来度化更多的人。但一位师傅看到了他的前世，李连杰前世放火烧过皇宫，当时皇宫里也有寺庙的，皇宫和寺庙被烧了，所以造了很大的业。前世也做过将军和屠夫，杀了很多众生，所以导致今世有了身体上的业。厚朴看过一段采访，当时李连杰亲口说：“我今生总有一种莫名的记忆
，我前世勇猛的武将，开疆扩土，征战沙场，也帮过很多人出头，喜欢打抱不平，但好像打了很多不该打的人，把人的胳膊、腿打断，这些都是错误的选择。所以今生我要偿还，晚年我就受到伤痛的折磨。修行后，我才明白。人一定要多反省自己，不去责怪他人。面对还未成熟的果报，我们可以利用忏悔的力量将之除尽。如果你还不明白，那我劝你早点修行吧。世间万事皆有因果，种瓜得瓜，种豆得豆，没有人能躲得过因果。只要你种下了恶因，就算百千万劫的时间过去了，果报也不会消失。佛家常说。假使百千劫，所造业不亡，因缘会遇时，果报还自受。如果你经常种下恶因，就会出现这四种征兆。这四种征兆是佛的提醒，要注意了。佛菩萨其实就在你身边，你所遇到的每一个人，都可能是佛菩萨。你所经历的每一件事，也可以是佛菩萨对你的提醒和考验。尤其是这个征兆出现时，一定要赶快去积累福报。第一，常走备孕。人走备孕时，喝凉水都塞牙；人但走备孕，一天当中可能会经历好几件倒霉透顶的事情。上午刚刚失去工作，下午女朋友可能就会跟你分手；晚上你去借酒消愁，可能就会与人发生争执。总之，如果你最近经常备孕，一定要注意，人走备孕其实是佛的提醒，也是恶因带来的恶果。备孕是可以逆转的，人开始走备孕时，一定要赶快去积累福报。只要福报多了，运气就会变好。如果你继续损耗福报，一旦福报耗尽，等待你的就是不可逆转的更大的灾祸。第二，心烦意乱。如果你最近经常莫名其妙感到心烦意乱，这其实也是佛的提醒。佛家常说，善业会带来清净，恶业会带来烦恼。如果你最近烦恼太多，这其实是恶因带来的恶果。第三，疾病缠身。我们的身体如果经常生病，这其实也是你过去种下的恶因招来的恶果。要想重获健康。最好的方式就是积极治疗，同时还要去积累福报。只有福报多了，疾病才会远离你。第四，噩梦不断。如果你最近每天晚上都做噩梦，这很可能是佛菩萨对你的提醒。经常做噩梦，也是福报损耗严重的一种征兆。梦境是一个人心理行为的真实反应，一个人有什么样的心理状态，就会做什么样梦。心好的人常有好梦，心恶的人常做噩梦。如果你偶然做噩梦，这或许代表不了什么；但如果你经常做噩梦，你一定要注意了。若是没有种下恶因，做过伤天害理的事，你是不会经常做噩梦的。出现这四种征兆时，可以做这几件来化解：第一，忏悔。当你发现自己福报损耗严重时，一定要忏悔自己的恶行，并且停止继续损耗福报，运气才会变好。第二，去孝顺你的父母。佛教认为，孝顺父母是世间最积阴德的事。如果你福报损耗的太多，一定要去孝顺父母。佛法认为，孝顺父母的功德胜过你供养无数尊佛菩萨。第三，戒杀放生也能快速积累福报。佛教认为，诸罪业中杀业最重，诸功德中放生第一。